Hola, buenos días. Pues eh, tenemos la enorme suerte de tener con nosotros ahora a estas profesionales de la pluma, de la escritura, de la comunicación, del periodismo, que realmente no necesitan presentación. Eh, dejaremos, como siempre, unos minutos al final para las preguntas del público y describiéndolas en un papel, porque es así como eh, mejor funciona. Y voy a ir eh, presentando a las personas de la mesa. Empezará a hablar Almudena Grandes, esta escritora que no necesita, es una referencia total. Ahora es además Premio Nacional de Literatura desde este año, por la que le felicitamos muchísimo. En la mesa, empezando por eh, la izquierda, está Magda Bandera, directora de La Marea. Muchas gracias por estar aquí. Bien, por La Marea. Ana Pardo de Vera, directora de El Público. Muchas gracias por venir. Encarna Samitier que es aragonesa, actualmente directora de 20 minutos, pero ha sido durante 20 años subdirectora del Heraldo de Aragón. Y Pepa Bueno, directora de Hoy por Hoy, a la que todos conocéis seguramente. Bueno, con estas magníficas profesionales, directoras de espacio de comunicación, directoras de medios, vamos a empezar a hablar con Almudena Grandes acerca de la escritura, el problema y la dificultad de la perspectiva femenina y feminista en la escritura. Hola, buenos días a todas. Eh, yo cuando me invitaron a, este, a, este, a esta mesa... Eh, pensé que, bueno, en realidad yo soy columnista, publico en los medios, eh, pero no he formado nunca parte de una redacción, eh, no, no tengo contacto directo con los, con los dueños de los medios de comunicación en los que escribo. Y, bueno, podríamos, podría haber analizado, podría haber hablado del de papel que, que hacemos las columnistas mujeres en los medios, eh, porque en realidad... Eh, es interesante analizar cómo eh, las columnistas son las únicas que se ocupan de los conflictos, de los problemas que afectan a las mujeres y, eh, bueno, parece que a veces se espera que lo hagamos porque estamos ahí para eso, ¿no? Pero he decidido hacer una intervención más general porque creo que el origen de todo lo que pasa en, en este ámbito que se ha, to, se ha considerado aquí, que se ha bautizado como macho media, tiene que ver con, con el propio eh, problema de la escritura, ¿no? Porque en realidad escribir tanto en libros, tanto libros como artículos, como en periódicos o en otros medios, escribir siempre es mirar el mundo, es mirar el mundo y contar lo que uno ve. Y existen tantas miradas como personas porque cada uno de nosotros, de nosotras, al mirar el mundo, filtra esa mirada por eh, todos los registros de su memoria, todos los atributos que integran su personalidad. ¿no? Entonces, eh, aquí la pregunta del millón, la que nos hemos obligado a contestar muchas veces, es si la, si la escritura tiene género, y evidentemente la escritura tiene género, porque el mundo no es exactamente igual cuando lo mira un hombre y cuando lo mira una mujer. Hay algunos aspectos de la realidad que tienen otra espesura, que tienen otro color cuando los mira un hombre y cuando los mira una mujer. Y, sin embargo, la escritura tiene género y muchas más cosas, eh, porque también eh, refleja el, el origen de una persona, su clase social, eh, sus gustos, su, su ideología, sus opciones sexuales, sus deseos. Podríamos establecer tantas categorías de, de escritura como atributos tiene una persona. ¿no? Lo que pasa es que cuando esa persona que mira el mundo es un hombre, se da por sentado, 
por defecto que su mirada es universal. Cuando un hombre mira el mundo, cuando un hombre escribe un libro, escribe un artículo, eh, ese hombre considera que lo que escribe puede emocionar a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, que lo que escribe concierne por igual a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Sin embargo, cuando la que escribe es una mujer, eh, se supone que por defecto lo que hace solo interesa a las mujeres. Yo creo que el techo de cristal más importante, más duro, más difícil de romper de todos los techos que tenemos sobre nuestra cabeza es ese. Que las mujeres, que somos la mayoría de la población, que somos más que los hombres, en la literatura, que es lo que yo conozco más, eh, seguimos aceptando que nos traten como a una minoría. Que el establishment literario, la crítica, la teoría, la universidad, sigue tratando la, la literatura escrita por mujeres como la expresión de una minoría. Y cuando yo tuve que hablar de esto en, en, en la ponencia que he escrito para el Congreso, eh, bueno, empecé contando lo que cuento siempre. ¿no? Hay muchas novelas que a mí me han formado como escritora, que me han formado como lectora, que me han formado como persona, eh, en las que no hay ningún personaje femenino. Hay una en concreto que es la que me gusta citar porque parece un chiste, pero no lo es, en la que no solamente no hay ninguna mujer, sino solo hay una hembra y es una ballena asesina. Y esa novela es Moby Dick, ¿no? La clave de, del tema es ese. Eh, ¿Por qué tantas mujeres en el mundo nos hemos formado leyendo novelas como Moby Dick y por qué todavía hay que explicar o todavía hay que reivindicar que una mirada femenina sobre la realidad puede tener o debe tener efectos universales. ¿Por qué todavía se supone que un hombre no puede emocionarse con un libro que, es, que escribe una mujer, incluso cuando lo hace con una voz femenina, incluso cuando la protagonista del libro es eh, una mujer? Y sin embargo, se da por sentado que la gran literatura universal de todos los tiempos, la voz masculina, nos emociona a todos, nos refleja a todos, nos incluye a todos. Yo creo que ese es un techo de cristal que está por encima de todas las mujeres que escriben, con independencia de que escriban libros, de que escriban teatro, de que escriban guiones de cine o de que escriban en un medio de comunicación. Me había olvidado deciros que podéis leer los textos que han aportado estas autoras que tenemos aquí en eh, el último número de CTXT, ya en la red, o en el caso del de Almudena lo he visto en el dobladillo. Supongo que más tarde estará en CTXT. Entonces ahora, Magda, uh, si te parece, ¿nos puedes hablar de, en tu experiencia como periodista, en qué manera has podido captar un cambio en la mirada dominante, en el sesgo, en la parcialidad, o has encontrado propuestas que te pareciera que aportaban una mirada distinta? Hola, buenas. La verdad es que ahora me ha hecho pensar Almodena en esos personajes ¿no? y en lo loca que iba una para encontrar alguna persona, alguien con quien identificarse, eh, yo, más allá de la vieja maya, no llegaba a nada y después eran siempre... Siempre está Mujercitas. A todos nos claro. gusta Mujercitas por eso. Exacto. Aquella yo que yo creo que fue culpable de que muchas acabásemos haciendo periodismo y cortándonos el pelo. Pero el, la cosa... No, lo peor era con las películas del oeste. Yo creo que aprendí inglés por eso. No había ninguna. Y yo, lo siento y pido disculpas, durante mucho tiempo quise ser la dueña del salón. Era la única tía interesante. Y luego dije, para, claro, era la única que plantaba cara. Perdonad, este es otro tema, pero vamos, perdonad que me haya ido. Pero quiero decir que en el fondo creo que no ha cambiado tanto. Creo que, que los temas que nos... la perspectiva de género, la, los temas que, que, que se siguen asociando aquí... Eh, o sea, hay 
eh, temas pensados para mujeres, lo explicaban muy bien hoy las compañeras, Rosa María y Sol, ¿no? aquellos temas de, venga, hemos encontrado siempre las redacciones, hace un tema de chicas o de jóvenes siempre clasificados. Es decir, no, es que no se trata de eso. Se trata de que en cualquier tema que tratemos, la perspectiva de género, es que si hacemos un tema sobre paro, pues veamos que detrás de esa estadística el 90% de las personas que se han quedado en paro son mujeres, algo está pasando. Hablamos de ocio y a lo mejor hay que decir que nosotras ganamos entre un 24 y un 30% menos. No me dejes un despiece para explicarlo de, ay, ellas van menos al cine. No, dime por qué van menos al cine y ponme ahí también una perspectiva de género. ¿no? Entonces, eh, me dan bastante, soy muy crítica, aunque se hacen grandes cosas, con suplementos femeninos que en el fondo son suplementos para vender publicidad, y se supone que ahí son cosas que nos interesan solo a las mujeres, y claro, eso además de cómo nos estereotipa, eso no lo van a leer los hombres, porque ah, eso es, esto es para ti, esto te doy el suplemento y te lo lees tú. ¿no? Entonces, esa separación es, es, yo creo que una de las principales culpables. ¿no? Parece que cumplen o que nos ponen de floreros, de adjuntas, de que hay grandes adjuntas, pero ¿por qué no quita el adjunta? Y, y ponla ya de, de jefa, ¿no? no esos cargos intermedios de los que hablaba también Sol ¿no? esta mañana. Otra cosa que cuando he oído a Miguel Mora hablando de qué pasa con esa publicidad en los medios que están directamente, pues se permiten hablar de ideología de género como si eso existiera. ¿no? Eh, creo que hay que ir incluso más allá, porque, porque también esa publicidad sexista, yo alguna vez lo, lo, lo comento, me da muchísimo coraje ver un gran reportaje que además tiene perspectiva de género y está muy bien, y al lado de unos anuncios y una publicidad que solo refuerzan estereotipos. Entonces, pues un niño o una niña que esté viendo eso, dice, me están dando dos mensajes completamente contradictorios. Me están diciendo la tortura de la imagen y que las mujeres están sometidas y bla, 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 y al lado me están vendiendo una dieta milagrosa. Pues intentemos ser coherentes y también decir, oye, cúrratelo un poco más. Y en medios que admiro se cuelan cosas muy, muy graves. ¿no? Eh, después... Quería decir una cosa que contexto, muchas gracias por montar este pollo, porque montar esto hay que saber lo que es, ¿no? Y ahí quería además hacer un reconocimiento de, de lo que es que medios pequeños están haciendo esfuerzos muy grandes que no han hecho, pues no sé si los medios grandes o las administraciones. Y quería hablar, porque los compañeros de contexto además nos, nos han echado un guante con esto, no solo por hacer promoción, que también, pero ahora en la marea también nos hemos embarcado en una cosa muy complicada, que era intentar cambiar la mirada sobre cómo se informa sobre la violencia machista. Y se nos ha ocurrido que en vez de hacerlo, porque ahora el día 25 de noviembre vamos a encontrar a todas esas grandes empresas, toda esa gente con vengalacitos, ¿no? como esas fechas que hay, o cáncer de mama. Somos además grandes productos, o sea, vendemos muy bien. ¿no? Y entonces, eh, bueno, ¿cómo se trata la violencia machista? Eso también necesita un, una buena perspectiva de género, ¿no? No es simplemente que digan esas frases, yo cuando digo lo de la lacra social me pongo violenta yo. Es decir, no, no es una lacra social. Tiene unas causas, hay que analizarlas y luego analicemos también el por qué, que no sea solo la última hora de han, han asesinado. Bueno, cuando tenemos suerte oímos lo de un hombre eh, asesina presuntamente a una mujer. Muchas veces se sigue escapando, lo de una mujer muere, no se sabe cómo, no sé, por, por esporas. ¿no? Entonces, ver qué pasa después. Y estamos intentando analizar qué ha pasado con las mujeres asesinadas, no ha pasado nada, con las de, eh, que asesinaron en 2014, que han hecho las administraciones. Hay un pueblo de Alicante, 25.000 habitantes, donde en cinco años han asesinado a tres mujeres. Habría que hacer algo. Y yo tengo que empezar a callarme, sí. Entonces, nos ha sorprendido que le hemos, estamos haciendo una campaña de microfinanciación, todas nos han salido bien, y esta que todo el mundo dice, aquí es interesante, ¿no? porque preguntamos desde a los ayuntamientos, a, a, a todos los responsables de hacer algo para proteger a otras mujeres, pero no, no chuta. Y no chuta porque hemos analizado y casi no ponen hombres. O sea, en las otras campañas los hombres se sentían interpelados por otras investigaciones que hemos hecho y en cambio en estas no. Entonces, eso es una, como hay alguno por aquí infiltrado, pues es un pensamiento que quería, que quería lanzar. Gracias. Ana, directora del Público, ¿quieres contestarnos a estas preguntas? Bueno, eh, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a, a participar en esta mesa de lujo y, y muchas gracias efectivamente a Contexto y al Ayuntamiento de Zaragoza por haber permitido esta jornada, estas primeras jornadas de periodismo feminista, que son evidentemente una necesidad y más en este momento que queremos que el 8M no se quede solo en el 8M, sino que hay un trabajo arduo de, por detrás y hay que, hay que completar 
todo aquello que las, que las feministas vienen trabajando, luchando y llorando desde hace muchísimos años, todo aquello que nuestras abuelas, madres y generaciones anteriores hicieron por los derechos de las mujeres, nosotros tenemos que completarlo y tenemos que completarlo además yendo a por el todo, a por la igualdad real y a por la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, eh, hablando concretamente de, de mi caso, que desgraciadamente sigue siendo excepcional, que es la dirección de un medio de comunicación de ámbito nacional, eh, he de decir que, que efectivamente cuando me nombraron eh, me, me, me sorprendió, me sorprendió además eh, en buena lógica porque yo era una redactora, no, no había tenido puestos directivos ni puestos intermedios y después agradecí que fueran dos hombres los que habían apostado por una mujer cuando esto no era lo habitual, porque en, en España, en los medios eh, de comunicación, solo el 15%, incluyendo a medios provinciales y locales, solo el 15% de mujeres ocupan puestos directivos. Y eso es una aberración. Eso es una aberración y una cuestión de injusticia palmaria y de injusticia eh, en el sentido más básico de atentado contra los derechos humanos, porque la igualdad entre hombres y mujeres no son más que los más básicos derechos humanos. La dirección de un medio de comunicación exige una responsabilidad muy grande, como todo el mundo, unos saben y otros pueden suponer. Magda lo sabe, Sol Gallego, que acabamos de encontrarla, lo sabe. Y por el periodismo en sí mismo, por lo que la actividad periodística supone en estos momentos, por el momento que vivimos, además, de sobredimensionamiento informativo que no siempre es real, etcétera, etcétera. Pero además, en, en mi caso, y yo eh, lo asumí así y me consta que, que mis compañeras también directoras o directivas de medios, programas, etcétera, lo hacen también, es, eh, tiene una doble responsabilidad, que es tratar de, eh, una vez roto nuestro techo de cristal, tratar de que sean cada vez más mujeres los que lo rompan, denunciando eh, lo que supone eh, los ámbitos de poder en los medios de comunicación, ya no solo cada medio de comunicación, sino los grandes grupos mediáticos. Tanto Magda como Pepa, me lo habrán, como Encarna, me lo habrán oído decir en más foros que hemos coincidido. El, el poder eh, real de los grandes grupos de comunicación están los consejos de administración y los consejos de administración son solo masculinos, son solo masculinos, no hay hombres. Y ahí es donde se toman las decisiones, porque los medios de comunicación privados, obviamente, son considerados como un negocio. Yo no digo que los medios no sean negocio, pero no deben de nacer solo como negocio. Los medios de comunicación, el periodismo tiene una responsabilidad pública y como tal debe de ser asumida. Como tal, esta responsabilidad pública supone el cumplimiento de un derecho democrático, que es el derecho a la información de todos los ciudadanos. Y con esto también quiero invitar a todos los ciudadanos a que reclamen su derecho a la información mediante un periodismo digno, mediante un periodismo honesto y un, Gracias. Y un periodismo digno, un periodismo honesto, no lo es si no es un periodismo feminista, es decir, si no incluye la perspectiva de género que también ha detallado, ha detallado Magna y que no es una cuestión de tener una sección femenina de noticias de mujeres en los periódicos, sino que es transversal a todos los contenidos del periódico y a toda la propia construcción técnica de la redacción, que es un esfuerzo que incluya su asesoramiento, que nos equivocamos porque hemos nacido en, dentro todos de estructuras patriarcales y de estructuras machistas. Nos equivocamos cada día, corregimos y aprendemos cada día. Nosotros en público hemos, hemos eh, apostado por tener a una persona experta en este tipo de, de cuestiones de género para que cada vez que metemos la pata, y me incluyo, eh, nos corrija, eh, debatamos y, y, e intentemos tirar por el camino que, que nos parece más adecuado y que no siempre es el correcto, pero de eso se trata, de ir construyéndonos a nosotras mismas y de ir construyendo una sociedad igualitaria, insisto, en todos los ámbitos. Gracias. Encarna, Encarna Felipien, ¿quieres contestarnos a estas preguntas? Muchas gracias a los organizadores, al Ayuntamiento de, de Zaragoza, a Contexto. Es, una, es un placer, es un honor doble 
estar en Zaragoza, en este, en este congreso. En Zaragoza es donde he hecho toda mi, mi carrera profesional. Ahora veía a mis compañeros eh, antes de entrar y, y alguien me ha dicho, es verdad que estabas en el archivo, yo empecé en el servicio de, lo llamábamos luego servicio de documentación, en el archivo del, del Heraldo de Aragón, montándolo, en el año 81, que, que ha llovido mucho desde entonces, y mi, 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 mi interés enorme era pasar a local, los periodistas sabemos que, que un periodista intuitivamente sabes que te vas a forjar en la sección de local, es el camino. Como estamos en un país de montañas, yo hago mucho el símil de, de andar por la montaña y, y a veces vas abriendo huella, pisas la huella que te han dejado los que han ido antes, pero hay muchas veces que tienes que moverte por intuición, tienes que marcar tú tu propio camino porque no hay mojones. Bueno, intuitivamente yo percibía que había que estar en la sección de local, donde, por cierto, hice informaciones cuando el alcalde no era el alcalde y era, llevaba la, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos. Bueno, eh, en, de allí entré en un carril, que con esto quiero llegar a que entré en un carril que mm, primero hice sanidad en la sección de local, pero luego hice política. Seguramente hacer política me permitió ser jefa de local, luego me permitió ser redactora jefe, ¿Por qué? Porque desde el primer momento que entrabas en una redacción sabías que te iba a condicionar el, el área donde estabas. O sea, era un área de asuntos sociales que son maravillosos, pero yo, nosotras percibíamos, las mujeres que estábamos entonces en los medios, que éramos muy pocas todavía, percibíamos que teníamos que romper esa, ese primer cliché. No hacer solo asuntos que eran considerados solo de mujeres. Entonces, intentábamos acceder, intentábamos entrar a territorios considerados solo de hombres. Eso era lo, lo primero que, que, que tuvimos que hacer. Es verdad que en ese momento eh, ya había, no, a, a mis compañeras lo han dicho, eh, veníamos de seguir los pasos de gente que había luchado ya mucho. Ayer estaba con una concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con Lola Campos, que es periodista también y ahora es concejal, y ella recordaba a María Rondo, una mujer totalmente pionera, cómo montó aquí los cursos de la Casa de la Mujer y cómo decía, las mujeres, decía entonces, tienen que socializar, tienen que salir de su casa, sea a un curso de literatura o hacer ganchillo, pero ella decía, lo primero, salir. Entonces, esa necesidad de que salgamos del ámbito solo privado y salgamos al ámbito público, eso es un camino de, de siglos de décadas en el que de vez en cuando hay hitos. Este año ha habido un hito muy importante, este congreso es otro hito, pero a mí me gusta verlo como un largo camino en el que no podemos parar, en el que hay que mirar hacia atrás y, y hay que ver lo conseguido y hay que seguir para adelante. Cuando yo miro hacia, hacia atrás, en esa redacción a la que yo llegué, eh, hablábamos de crimen pasional. Cuando una mujer moría a manos de su marido, era un breve si el crimen era especialmente morboso, si había unos, unos eh, condicionantes, unas circunstancias muy terroríficas, era una página entera. Y se daban las fotos, yo recuerdo, pues, fotos muy truculentas. ¿Qué empezamos a hacer? Todas, por supuesto, las periodistas que estábamos, pero también nuestros compañeros, porque, como decía ayer Barreiro, Belén Barreiro, esto es una lucha de todos, es una cuestión de toda la sociedad. Pues, ¿qué empezamos a hacer? a cambiar el enfoque, a dejar de hablar de crimen pasional, empezó a cambiar el lenguaje, empezó a cambiar la mirada, empezamos a eliminar los detalles morbosos cuando no aportaban nada. Pero eso lo hicimos también, yo lo recordaba, y me fui a la hemeroteca del, del Heraldo, que es un tesoro, lo hicimos también cuando hubo que cambiar la legislación sobre delitos que eran considerados abusos deshonestos. Toda violación que no era violación vaginal era considerada abuso deshonesto, con lo cual la tipificación era mucho menor. ¿Qué hicimos? Pues dar voz a los fiscales, a los jueces que decían hay que cambiar esto. La legislación se cambió. ¿Qué, qué hemos hecho? Y luego eh, hemos cambiado el lenguaje, hemos cambiado enfoques y mm, hemos puesto el foco sobre cuánta gente había en las secciones de opinión, cuánta gente sale en las portadas de los periódicos. Por ejemplo, en el 20 minutos, ya para acabar mi, mi, este turno, 
en el 20 minutos de donde soy directora, como decía Ana, porque un consejo de administración compuesto sobre todo por hombres, aunque en el Heraldo, Heraldo de Aragón ha tenido históricamente presidentas, editoras, y creo que esto, yo digo, bueno, pues igual ha tenido algo que ver también. Bueno, cuando, cuando yo llego al 20 minutos encuentro ya una redacción prácticamente paritaria, eh, encuentro que hay bastantes jefas, los nombramientos y las incorporaciones que hemos hecho, hemos querido tener en cuenta que desde luego las listas y las candidaturas incluyan a hombres y mujeres. ¿Y qué hacemos cada día en la reunión de portada, que es el momento fundamental de la vida de un periódico? Pararnos a pensar si estamos reflejando en esa portada lo que llevamos dentro y los temas que están protagonizados por mujeres. Con, no por nada, sino porque no queremos que se nos olvide, como ha pasado durante décadas, que esas noticias están allí y que esas protagonistas están allí. Siempre hay alguien que avisa, que dice, oye, pero este tema, este no, este sí, no como víctimas, no como protagonistas de espectáculos, no, fuera de foco, haciendo una sociedad y haciendo una portada más inclusiva. Esa es la aportación que puedo poner. Gracias, Encarna. Se me ha olvidado decir que en esta mesa tenía que estar también Joaquín Estefanía, que además, como ha recordado Vanessa Jiménez esta mañana, además fue quien propuso esta idea de hacer este encuentro. Entonces, lamentamos que haya tenido que trabajar en Madrid y no haya podido venir y le recordamos siempre. Ahora, esta misma pregunta acerca de... ¿Cómo has encontrado, qué te ha sugerido que era, había una posibilidad de cambiar un poco la mirada en tu experiencia profesional? Eh, dos experi Buenas tardes, muchas gracias alcalde, muchas gracias Contesto, gracias a todos por estar aquí toda la mañana y esperarnos todavía a esta hora. Dos experiencias transformadoras, una personal y otra claramente colectiva y que acabamos de vivir todos. La primera... En los años 90 yo hice un programa, trabajaba en un programa de, de sucesos en, en televisión española. Fue un programa de aluvión porque se había producido un cambio de gobierno, llegó el PP, nos cesó a mucha gente y nos metieron allí. Éramos muchas mujeres, era un programa de aluvión, cada una de un sitio. Y, y claro, éramos tantas mujeres que aquel goteo insoportable de mujeres asesinadas nos resistíamos a ponerlo al lado del atropello del camión. O sea, cuando ya habías dado cinco mujeres asesinadas en circunstancias muy parecidas, decías, es que esto no es eh, una inundación, no es un fenómeno meteorológico. ¿Cómo distinguimos dentro de la escaleta de un programa de sucesos esto que no se parece en nada a un suceso que sucede? ¿no? Eh, entonces, los, los asesinatos de género no estaban en las páginas nobles de los periódicos ni en los programas nobles de las teles no salían a los telediarios, estaban en los programas de sucesos y en unos eh, programas de testimonios vespertinos muy despreciados por la gente que me acolonia, muy despreciados en general, porque eran programas de mujeres y de marujas y que fueron un resquicio que las mujeres encontraron para contar su historia, la que no encontraba páginas ni minutos de radio o televisión para ser explicada. En un programa de esos, que era su plaza pública, Ana Orantes contó los 40 años de tortura que había vivido con su marido del que se acaba de separar, con una sentencia machista de libro que le obligaba a compartir vivienda con su torturador y después de ir a la plaza pública, ese programa despreciable donde iban las mujeres a contar su historia, eh, él la ata a una silla, la quema y la mata. ¿no? Eh, aquello fue un aldabonazo que cambió efectivamente todos los paradigmas, empezaron de una manera general a plantearse cómo contamos esta historia. ¿no? Yo que tengo muy buena memoria, me acuerdo que eh, Álvarez Cascos dijo que era un fenómeno aislado y que, que decíamos las mujeres después de lo de Ana Orantes. Es, esa experiencia transformadora de muchas mujeres en una redacción miran de otra manera un acontecimiento a como lo miran las redacciones de hombres, esa es personal. Y luego yo creo que tenemos que agradecer muchísimo las periodistas a esa comisión organizadora del 8 de marzo, esta mañana he hablado con Justa Montero, Porque ese trabajo que, que se venía desarrollando mucho tiempo, mucho tiempo, 
permitió que las periodistas jóvenes activaran los encuentros que hemos tenido en cualquiera de sus formatos físicos, a través de Telegram, y que se quitara, se quitara un tapón. ¿no? De repente, la experiencia de todas nos eh, daba fuerza y nos reconocíamos. Y era desolador, por un lado, comprobar que todavía hoy las periodistas de 30, de 20, encuentran un camino no idéntico, no es verdad, pero sí lleno de dificultades como nosotras. Y por otro lado era eh, eh, muy importante, muy transformador, muy transformador. Y, y, y eso se lo debemos a la comisión y a las periodistas jóvenes que fueron determinantes, determinantes en el éxito de la huelga y en replantearnos las condiciones laborales, qué son los planes de igualdad que hay en todas las empresas y no sirven de nada, qué pasa con la brecha, qué traducción tiene la brecha salarial en los medios de comunicación, qué traducción tienen los horarios y los cuidados en una profesión sin horarios como es esta para hacer carrera. Entonces, esas dos experiencias transformadoras. Yo llegué a, a una redacción por primera vez en los años 80, estudiando la carrera todavía, y la redacción estaba llena de mujeres y los despachos de hombre. Hoy las redacciones siguen estando llenas de mujeres, de, de mujeres y los despachos de hombres. ¿No ha cambiado nada? Claro que han cambiado las cosas, afortunadamente, al ritmo que ha cambiado la sociedad española. ¿Casos aislados de, de carreras eh, y de ocupar espacios de hombres? Sí, igualdad, no. En el año 2009, Fran Llorente me encarga la presentación y dirección del telediario de las 9 de la noche, el Prime Time. Y en el año 2011, la SER, la dirección y presentación del tramo informativo del Prime Time radiofónico, que es hoy por hoy. Pues no lo había hecho una mujer en solitario nunca. 2009 y 2011. 2009 y 2011. Que yo, alguna vez, cuando lo iba a contar, volví a reconfirmar los planes, seguro. Si yo he visto tantas mujeres. Una presentadora, directora del Prime Time. No, claro, el Prime Time es lo mejor remunerado y lo que tiene mayor influencia social y política. Y había una leyenda urbana, no apoyada en ninguna evidencia científica, que sostenía que las mujeres funcionábamos fatal ahí. Fatal. Fatal. No teníamos credibilidad para conducir los grandes vehículos informativos serios, no de temas de mujeres, como los magazines, donde se habla de la vida, porque, como todo el mundo sabe, ni la economía ni la política tiene que ver con la vida. Eso está que el magazine para las mujeres. Y una cosa más, solo una cosa más. Y cuando estás ahí y estás ocupando el espacio que solo han ocupado hombres hasta entonces, dices, hombre, ya estoy aquí. Hombre, ya estoy aquí y de una mujer que trabaja en medios audiovisuales se espera que sea cariñosa y simpática. Y como ya muchas no respondemos a, a ese patrón, entonces duras y agresivas. Ellos tienen un amplio catálogo para ser reconocidos y con notación negativa. Pueden ser cariñosos, simpáticos, serios, profundos, cultos, sarcásticos, afilado, correoso. Cuando ya no eres siempre cariñosa y simpática, ni siempre agresiva y dura, he encontrado la tercera opción que tenemos nosotras, intensa. Intensa. Que, tiene que, ver con el, que esto tiene mucho que ver con lo que decía eh, Almudena del universo. Y esto trasladado a la imagen, a la tiranía absoluta de la imagen, es lo mismo. Ellos pueden ser altos, bajos, flacos, viejos. Nosotras tenemos un patrón determinado en el que encajar en los medios audiovisuales. Y la última trinchera, la opinión. Ellos, con perdón, con media idea ocupan diez minutos. Nosotras hablamos muy deprisa por si nos quitan la palabra. Muchas ideas en tres minutos. Y algo más. Y algo más. En las redes sociales, ellos se retuitean cualquier bobada. Así mismo. Entre ellos... La opinión, reconocerle, pero es muy serio, ¿eh? reconocernos la autoridad de la opinión es la última trinchera, realmente. Reconocernos la autoridad de la opinión a las mujeres. Ya está, que me callo. Muchas gracias.
Pepa Bueno y las demás integrantes de esta mesa, por favor, escribid vuestras preguntas, que enseguida vamos a eh, recogerlas. Algunas de las intervenciones de la mesa me han recordado que vivimos un momento muy especial del periodismo y un momento muy especial de la democracia y que hemos de recordar todo el tiempo que solo puede haber democracia de calidad con periodismo de calidad. Creo que estas mujeres que están haciendo un trabajo profesional tan serio nos están recordando día a día este valor eh, inapreciable, pero desgraciadamente poco apreciado, porque esto de los medios manipulan hace que se confunda a veces todo. Y recordemos que hay medios digitales ahora salvando el buen periodismo, algunos medios en papel también, medios en radio, medios locales, y esos que hacen su trabajo bien merecen que se les apoye y se les valore. A ver, como siempre hay muchas preguntas, voy a ver si aquí hay una para Ana Pardo. Sí. Ana Pardo. Me sorprende que en público sigáis sin usar un lenguaje completamente inclusivo en vuestras noticias y reportajes. ¿Contesto ya o vamos a acumular? Vale, sí, contesta porque voy a ver si puedo vale. agrupar. A ver, eh, en, en el periodismo luchamos contra mmm, los espacios y como todos los periódicos, además, eh, contra los espacios de los titulares y los espacios de, de, efectivamente de lenguaje inclusivo. El lenguaje que además lo creamos nosotros y nosotras efectivamente debemos esforzarnos porque ese lenguaje inclusivo se normalice, porque al final el lenguaje es el resultado del uso de la palabra. Dicho esto, es verdad que muchas veces, eh, por ejemplo, con los, con los titulares y demás, es muy complicado utilizar, eh, por ejemplo, masculino y femenino. Yo en mis artículos de, de opinión sí lo hago y, y creo que la mayoría de los, de los analistas comprometidos con, con la perspectiva de género lo hacen eh, poniendo el guión os-as o as-os indistintamente, porque es, yo creo que ha sido la fórmula que he encontrado más, eh, más rigurosa y al mismo tiempo más económica hablando de, de espacio. Dicho esto, por supuesto, nos queda mucho, mucho por hacer y cuando se eh, producen, por ejemplo, hitos importantes, eh, como fue el Consejo de Ministras, si intentamos eh, pues adoptar medidas eh, llamándole indistintamente Consejo de Ministros, Conseja, Consejo de Ministras, Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera. Creo en la economía del lenguaje pero respetando la perspectiva de género. ¿Es posible? Es posible. El, el, la, lengua, la lengua castellana, la lengua española en sus, en sus distintas lenguas eh, oficiales es una de las, de las lenguas más ricas que existen en el mundo. Eh, Almudena me dará, espero, la razón. Y te la doy, te la doy. Y, y existen muchísimas formas de, de hacer un lenguaje inclusivo sin necesidad de recurrir al masculino y femenino, al género masculino y al género femenino, por ejemplo, diciendo en lugar de hombres y mujeres eh, que fueron personas, la gente que fue, eh, bueno, luego ya los seres humanos si son cuestiones más sociales, eh, etcétera, etcétera, y es verdad, hay que prestar atención. Es probable que, que, que todavía cometemos errores porque además esta no es una tarea... Es una tarea que es de mi absoluta responsabilidad en este momento, pero que exige un patrón educacional en toda la redacción y de verdad que estamos en ello y la redacción hombres y mujeres, eh, prácticamente paritaria, eh, estamos en ello. Así que agradecemos mucho además cuando la gente nos escribe para subrayarnos en este caso, teníais que haber usado tal, lo debatimos y cuando somos advertidas eh, intentamos no volver a, a cometer el error, pero sí, efectivamente, estamos en ello y probablemente nos quedan cosas por hacer, no solo esas, sino un montón de ellas. Yo, yo voy a intervenir un poquito por escritora y por alusiones y para apoyar a Ana y, y solamente quiero decir que efectivamente la responsabilidad no es lograr un lenguaje inclusivo, sino procurar que perdure, ¿Eh? o sea, crear un lenguaje inclusivo con posibilidades de perdurabilidad. Y en, en ese sentido no te queda más remedio que estar a favor de la economía del lenguaje porque todas las innovaciones lingüísticas contrarias a la economía fracasan. 
Entonces, en ese sentido, creo que es menos importante la rigidez eh, de la aplicación del lenguaje inclusivo eh, que encontrar fórmulas que en español sean cómodas. Por ejemplo, lo de decir quiénes en vez de los que. Por ejemplo, decir ciudadanía en vez de ciudadanos. Por ejemplo, decir personas en vez de hombres y mujeres. Eso es facilísimo. Eso, eso son conquistas que van a perdurar porque son naturales y se, se acoplan a la naturaleza de la lengua. Entonces, yo creo que el camino es ese. No solamente eh, crear un lenguaje inclusivo, sino no hacerlo a martillazos, sino de una forma que garantice su Natural y que vaya evolucionando y calando, claro. Gracias. Eh. Hay varias preguntas sobre el lenguaje inclusivo, que las pongo aquí, y hay varias sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y entre lo que se llama aquí primeras figuras, estrellas del periodismo y el resto. ¿Podéis contestar vosotras dos? Que se yo, yo añadir que estoy de acuerdo con la economía del lenguaje, que lo importante es transmitir. Hay una anécdota cuando... Eh, buscando esa inclusión, por ejemplo, decimos, o se pretendió decir, la, la portavoza, voz, ya es, ya es femenino, es la voz. La voz. Eh, porta era, es, estaba, es decir, con lo cual no podíamos decir el portavozo, es decir, pero, hay pero que ir... juez, juez es neutro y se hizo juez. Exacto, pero en, quiero decir, yo soy partidaria de no, de no, de, porque... Titular, titular bien, que efectivamente, y lanzar el mensaje, creo que, que, que tiene que responder a la economía del lenguaje y hacer ese tipo de trucos, de trucos entre comillas, como eh, los, eh, la docencia o el, el personal docente en vez de... Pero bueno, eh, y respecto, tú hablabas de la brecha. A la hora de hablar de la brecha es muy importante, la brecha se produce sobre todo cuando vienen... Las, las, las reducciones de jornada, generalmente, por maternidad. No tanto en el momento del, de la maternidad, sino en el momento, está, está estudiado, que se producen en el momento en que se cogen las reducciones. Ahí se produce un parón en las carreras, también un parón en las promociones profesionales y eso acaba derivando en la, en la, en la, en la indeseable y en la injusta brecha salarial. En este momento sindicatos y organizaciones empresariales están avanzando en eh, fórmulas, en medidas que permitan que esa reducción de jornada que, que se produce pues, cuando los hijos tienen entre pues, de, de, desde pequeñitos hasta los 12 años, por ejemplo, que, se, que haya mecanismos para que los cojan los padres y las madres. Eso me parece que sería una medida importante. ¿Cuál es el papel también de los medios que reflejamos la realidad, pero contamos historias con un objetivo, también ayudamos a transformarla, contar e impulsar todo este tipo de, de acciones y de, de mecanismos de avance que se están produciendo. La brecha en periodismo, en fin, bebe de lo, de lo mismo que bebe en todos sitios, con el agravante que contaba al principio de que es una profesión, es verdad, donde es muy difícil regular el horario en un país como España, donde el presentismo en el puesto de trabajo es brutal y no los periodistas y las periodistas, aunque hablemos mucho de igualdad, no nos libramos de que cuidados de niños ancianos, mayores y enfermos y logística doméstica en general siga recayendo sobre las mujeres. Luego hay muchas carreras detenidas, truncadas, muchas posibilidades de ascenso eh, que no se materializan eh, en, en periodismo, muchísimo. Yo creo y, y además, en fin, eh, que parte del éxito en, en el periodismo del 8 de marzo tenía que ver con la ira de las treintañeras, que estaban iracundas, iracundas porque habían ido a las mismas eh, clases, los mismos pupitres, mismos másteres, mismas carreras que sus compañeros, se lo habían creído y luego yo el momento de tener niños, ah, esto que nos pasa de tener niños y que luego hay que criarlos y, y, y tenían una idea tremenda y luego había, ah, bueno, sí, me faltan elementos de juicio para poder decir que sea general la brecha entre las estrellas. Yo estoy en la SER, donde eh, los dos programas eh, duros, informativos, la mañana y la noche, lo hacemos dos mujeres, Ángels y yo, y no me consta, pero no puedo decir que no exista, porque no, no tengo elementos de juicio. Tiendo a pensar eh, que en el resto 
en fin, tiendo a pensar que por qué no va a pasar en los medios de comunicación si pasa en el resto, en nuestra, en, en nuestra empresa en la que se da esta circunstancia feliz de que dos mujeres ocupan los dos eh, programas informativos, los dos prime time informativos, mmm, bueno, pues no, pero no tengo elementos para eso, ¿no? ojalá lo supiéramos, no lo sé. Quiero decir una cosa de esto, que el truco también con la brecha salarial es justo lo que se hablaba antes de las jefas intermedias. A nosotras nos hacen jefa de sección, te quedas toda la responsabilidad y luego está el redactor jefe que se va a la reunión, que, vi, que se va a la comida, que se va a la cena, pero realmente por grado de lo que es una trampa de las tablas salariales y acabas cobrando menos por hacer bastante más. Sí, y algo muy sutil, es que hay cosas muy sutiles en el tema de, del machismo. Hay muchos casos, ¿eh? la casuística es grande, pero hubo un momento en el que yo tenía contabilizado ser jefe de nacional, o sea, de política en un medio, en un medio privado, es un sitio majo, porque te relacionas con el poder, porque te llama el presidente del gobierno, en un medio privado, hombres todos. En la pública es una parrilla de San Lorenzo, ya que estamos en Aragón, porque te dan vuelta y vuelta, hagas lo que... Muchas mujeres de jefas de nacional en los medios públicos sacando las castañas del fuego. Es que es Descendiendo al detalle y a lo sutil, se ve, se ve la brecha y la dificultad de, de hacer la misma carrera en muchísimas cosas. Pues ahora voy a eh, sumar algunas preguntas que son exacta, no son exactamente iguales, pero creo que tienen una relación para que las contestéis las que os parezcan. Una dice, ¿qué mecanismos articulamos para reconocer la, la autoridad de la opinión de las mujeres y para hacernos creer el relato de las mujeres? ¿O hasta qué punto está el periodismo maniatado para responder a las demandas feministas? ¿O para las periodistas de izquierdas? ¿Os habéis dado cuenta cuál es el tratamiento de noticias cuando las o los protagonistas son personas gitanas? A ver, ¿quién se atreve a responder a estas preguntas? ¿Alguna periodista ¿Alguna? de izquierdas? Yo soy de izquierdas, pero no soy periodista, así que no puedo contestar. No, de verdad que no puedo, porque no puedo. A ver, ¿qué respondemos? Sí. Pero, ¿cuál? Había muchas. Um, ¿Tiene una autoridad el feminismo para ti, para las mujeres periodistas? A ver, ¿en opinión? Sí, sí pero... la opinión de las mujeres, ¿cómo se puede...? ¿Cómo se puede potenciar? Yo creo que lo apuntaba antes Pepa, es que creo que vamos a tener que hacer el trabajo como lectoras, como personas y machacar. Y lo que se apuntaba de exigir periodismo digno, creo que hay que pasarle la exigencia a quienes nos leen y nos escuchan. ¿no? Y siempre pongo también el ejemplo de cuando trabajaba en La Vanguardia, eh, cómo nos marcaban las personas suscritas. Porque el día que yo me equivoqué en el horario de una misa se colapsó la, la cintralita y pedían mi cabeza. Bueno, pues que se haga lo mismo cuando ven un titular machista, cuando ven una información que no. Lo que pasa es que hay un problema para que realmente un periódico sea eh, feminista, un, un gran periódico. Tiene muchas contradicciones internas. Entonces están todos esos feministas de pacotilla que van y dan esas grandes lecciones, pero que luego tú dices ya, ¿y en tu casa qué estás haciendo? Entonces, con moderación todo. Ahí es un poco difícil y tendríamos que desenmascararles un poco más. Yo creo que la fórmula es más... No sé, creo que es el metro, la teoría. Yo practico la teoría del metro cuadrado desde ese año 81 en todos los medios en los que he estado. Creo que es una, una tarea eh, eh, diaria de ir, de ir dando voz. De ir, o sea, mi experiencia es que en todos los consejos de redacción en los que he estado nos hemos planteado si estábamos utilizando el lenguaje adecuado para no herir a minorías, por supuesto a la minoría gitana, para dar, en este caso, porque se ha citado en la pregunta, para no eh, demonizar pues, a, a víctimas de enfermedades, cuando decíamos las anoréxicas, no, son personas con trastornos de alimentación y hemos hecho el esfuerzo de explicar que había una tiranía de la imagen que estaba desencadenando un trastorno latente y que podía llevar a, a, a las chicas, en concreto, muy en concreto, muy especialmente a las adolescentes, a desarrollar esta enfermedad. Quiero decir, todo, vosotros, hacer un periódico que no tiene más complicación que otras profesiones y trabajos muy complicados, pero tiene la complicación de que jugamos todo el rato en el hilo del alambre, del lenguaje, del espacio. Entonces, que yo sí que quiero contar 
el esfuerzo que hacemos diario, con mayor, con menor acierto, como dice Magda, y en estos casos nos viene muy bien cuando, cuando nuestros lectores y nuestras lectoras nos espolean y nos dicen, oye, que os habéis columpiado, que estáis diciendo, pero que en, en el consejo de redacción, de mesa a mesa de la gente, en las reuniones, en el, en el momento en que uno está frente al ordenador, sí que hacemos ese esfuerzo de decir no queremos ser exclusivos, no queremos ser marginadores ni discriminatorios, lo conseguí, pero lo estamos haciendo con todas las minorías, lo intentamos hacer con todos los asuntos que tratamos. A veces sale, a veces no. Yo sí que creo, he hecho la vista atrás muchas veces, porque es un buen ejercicio para tomar impulso, que se van dando pasos muy verdaderamente, verdaderamente interesantes, porque además el, el no tiene vuelta atrás el, el feminismo. O sea, el pretender que la mitad de la población es menos que la otra mitad de la población es un anacronismo que dentro de décadas nos parecerá como cuando la esclavitud pareció en algún momento normal. Entonces, creo que estamos allí minuto a minuto. Yo podría añadir una cosa, por ser un poco optimista también, ¿no? respecto a, a cómo se puede valorar la opinión de las mujeres, qué se puede hacer para que se valore la opinión de las mujeres. Porque cuando Pepa ha dicho que es mentira que no hayan cambiado las cosas, han cambiado mucho las cosas. Bueno, pues en mi ámbito, en el ámbito de la literatura, han cambiado brutalmente las cosas en los últimos 20 años. Entonces, ahora mismo, eh, las jóvenes escritoras que empiezan no se podrían creer cosas que pasaban hace solo 20 años. Yo le contaba antes a Pepa que me, me he acordado recientemente de un crítico del país que le dijo a mi marido, a mí no me lo dijo, en el año 98, cuando yo publiqué Andas de Geografía Humana, que era una novela que tenía cuatro protagonistas mujeres, y este, este crítico le dijo a mi marido, joder, tu mujer, con las ganas que tengo yo de echarle una mano a tu mujer, es que cómo se le ocurre, después de Malena, otra novela de mujeres, ¿no? Como diciendo, en vez de escribir un libro serio, en vez de escribir un libro serio para que yo le pueda apoyar, pues va y hace otra, mujer, otra novela de mujeres. Bueno, pues eso ahora mismo las novelistas que están empezando a escribir no se lo podrían creer. O sea, eh, ha habido un, un, un impulso enorme que se traduce en la cantidad de mujeres académicas. No, ni falta que hace, pero bueno, eso es aparte. Que se traduce en, las, en, en, en que las autoridades... Eh, de los honores literarios en mujeres, pues a lo mejor tampoco, pero sí tiene mucho que ver con la sensibilidad de las lectoras, que ha impregnado la sensibilidad de la masa lectora de este país. O sea, que en realidad, en la medida en que las mujeres lean, consuman, compartan información, eh, se vayan empoderando, que es ese verbo tan feo que no nos queda más remedio que usar, porque no hay otro. Poco a poco, eso es lo único que podrá impulsar la importancia de la opinión de las mujeres. Y, y, y para mí es, es, un, es un elemento de esperanza también, por, en fin, por, por observar el camino recorrido y la importancia que tiene el que las jóvenes hayan entrado en, en masa en, en el feminismo. ¿no? Eh, yo, yo veo la diferencia de reivindicaciones y sobre todo de empoderamiento de las distintas generaciones. A mi hija que tiene 20 años le resulta inconcebible que yo tenga miedo de andar por la calle por la noche o, o tenga miedo por ella, porque ella no está dispuesta a tener miedo. Si yo tengo ya tan interiorizado algunos gestos, porque la calle, pagando mis impuestos como todos mis vecinos hombres, la calle no es segura para mí, es segura para ellos, pese a que pago impuestos, si tengo muy interiorizados gestos, ¿no? Entrar en un garaje, mirar por el retrovisor, entrar... Las de 20 es que se niegan a tener miedo. Esto es una diferencia fundamental. Yo me puedo negar intelectualmente, pero lo tengo muy interiorizado. Ellas se niegan. Las de 30, las periodistas de, de 30, cuando nosotras teníamos esa edad, podíamos teorizar, reunirnos, pero llevábamos la carga, tirábamos para adelante. ¿no? Estas se niegan. Están enfurecidas con razón porque se niegan a soportar gratis todos los trabajos para que la rueda gire cada día y se ponga en marcha. ¿no? Esto es un elemento para la esperanza, porque de esta ola hay que hacerse con el poder político y económico, la mitad. 
Y, y es muy importante ¿no? que cada generación considere irrenunciable asuntos que, por pura supervivencia, las otras hemos ido incorporando en nuestra, en nuestra espalda y hemos tirado, tirado y tirado. Bueno, pues ellas no, y está muy bien que ellas no, ¿no? que ellas se vayan negando. Desde luego. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido una mesa interesantísima y dejamos paso al siguiente espacio de este intenso encuentro.